Bunu anlatayım kendi mağazana bile uygulayacaksın. Çok net söylüyorum. Herkese merhabalar. Bugün influencer marketingin trend yolda ne kadar revaçta olduğunu, kullanan bazı markaların başarı hikayelerini, eğer ki siz de kullanırsanız nasıl sonuçlar alabileceğinize e, anlatıp bir e, yol gösterici olmak adına buradayım aslında. Ben kullandım. E, bir iki ma- markam için çok büyük etkisini gördüm. Zaten e, daha büyük markaların daha da büyük etkiler gördüğünü gösteren birkaç doküman sizlerle paylaşıyor olacağım. Lafı çok fazla uzatmadan hemen ekran paylaşımlı şu anlatımımıza geçelim. Bakalım influencer marketingde neler oluyor? Trend yolda bunu kullanır, kullanırsanız neler başarabilirsiniz? İnceleyelim o zaman. Hadi bakalım. Şimdi influencer marketing konusunu aslında size şöyle nasıl veriliyor, reklam nasıl çıkılıyor tarzında bir video hazırlamaktan ziyade kullanıldığında ne gibi başarılar elde edildi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi influencer marketing bu arada no, nedir bu yani trend yolda ben bunu hiç görmedim diyenler olabilir aranızda. Bakın trend yol panelimizde biliyorsunuz reklam yönetimi kısmımız var. Markalarımız için sıklıkla kullandığımız bir alan burası. Şimdi reklam oluştur dediğinizde yeni reklam oluştur dediğimiz kısımda burada sadece ürün reklamı çıkıyordu kısa bir süre önce. Artık influencer reklamı seçeneği geldi. Bunu seçtiğinizde direkt Danla Bilic geliyor zaten. Influencer deyince ilk akla gelenlerden. Tabii ki influencer ağı çok geniş yani çok ünlü kişilerden. Sizin tanımadığınız yani bir televizyon ya da magazin yüzü olmayan ama Instagram yani sosyal medya, Facebook gibi, TikTok gibi kanallarda çok fazla tanınan kişiler de var. Bu nedenle sadece televizyon ya da magazinsel olarak tanıdığınız kişiler influencer değil. Yani hep Danla Bilic ya da işte Elin Karahan gibi kişilerin Hesaplarında yayınlanınca etki olabileceğini düşünen bir kesim var ama öyle değil. Şimdi reklam tipini seç dedikten sonra böyle bir reklam geliyor gördüğünüz gibi karşımıza. İşte burada minimum bütçe 5000 TL. Influencer reklamı trend yolda en az 5000 TL ile verilebiliyor. 5000 TL olmak kaydıyla bir bütçe belirleyebilirsiniz minimum. Bu işte 20.000 TL olursa ne olur? 20.000'in altında olursa ne olur? Bunu da size anlatıyor olacağım. Çünkü esas bilinmeyen konular bunlar. Yani yoksa bu paneli herkes demeyeyim de büyük çoğunluk görmüştür zaten influencer reklamları alanına girdiğinizde. Ama bu bütçe kısmı neye göre belirlenmeli? 20.000 olursa ne oluyor? 20.000'in altı olursa ne oluyor gibi. Buradaki önemli detayları şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Tarih Değiştirilemiyor yani e, yaklaşık 4 günlük bir çalışmayı otomatik olarak atıyor gördüğünüz gibi. Ayın 3'ünü seçtiyseniz 7'sini otomatik olarak bitiş tarihi olarak seçiyor. E, buradaki kısımları bu şekilde ayarlayıp devam et diyorsunuz. Buraya da hemen şöyle bir bütçe mi? Evet girmiş olalım. Ürünümüzü seçmiş olalım. Çok standart alanlar. Devam et. Burada bizden bir örnek bilgi formu zaten paylaşmış. Ürün hakkında ve influencer'a ileteceğimiz bilgileri istiyor aslında. Seçtiğiniz ürünler hakkında bilgi vermenizi istiyor. Zaten burada örnek formu olduğu için rahatlıkla buraya bakıp buraya da istediğiniz bilgileri yazabiliyorsunuz. Ve bir sonraki aşamada da işte onayla dediğinizde son onay işlemi geliyor ve buradaki reklam formunu sözleşmeyi işaretleyip onayla diyorsunuz. Onaya gidiyor. Bu arada 20.000 altındaki bütün bu işlemler yapılıp onayla dediğinizde iptal edilemiyor. Yine çok önemli bir noktayı size aktarıyorum. Burada bu onaylaya bastıysanız yani diyeceksiniz artık o tutarı. Bu tutar sizin reklam hesabınızda git tutara Eşdeğerse yani o haftaki kazancınıza eşdeğer bir tutarsa oradan karşılanıyor ama değilse size fatura ediliyor ve ödemeniz gerekiyor. Yasal bir zorunluluğu var o faturanın bu sözleşmeyi işaretlediğinizden ötürü. 
Yani 20 bin altında bir deneme yapayım, bir onaylayayım falan deyip onaylarsanız bunun iptali yok ona göre. O, buradaki koşullar neticesinde o reklam çıkılıyor ve bunu ödemek durumunda kalıyorsunuz. Önemli bir noktaydı. Şimdi gelelim esas konuya. Ee, bu reklamların ne faydası var? Bakın Philips markası. Tabi Philips'in direkt kendi e, satışını yaptığı bir mağazası yok. Bayileri kanalıyla bu reklamı gerçekleştirdi. Anlaşmalı satıcı mağazalarına yönlendirecek şekilde e, reklamlar çıktı. Philips 20.000 TL bütçe kullanmışlar bakın. 20.000 TL bütçeli influencer çalışması gerçekleştiriyor. Evde yaptıkları tarifleri takipçileriyle paylaşmayı seven 5 adet influencer belirlendi. Bu influencerları Trend yol sizin adınıza kendi seçiyor. İşte zaten işin en zor kısmını onlar yapıyor. Influencerları onlar belirliyor. Bu influencerlara yapılacak çalışmayla ilgili bazı bilgiler veriyor. Yani trend yol içerisinde bu ağı yönetecek özel bir ekip var. Çok önemli zaten. Trend yol akademide gittiğimde tanışmıştım ben de. Bu çok önemli gerçekten. Bizim şu anda kalkıp da bir influencer ağını yönetmemiz, onlara bazı bilgiler vermemizle bu işi profesyonel olarak zaten yapan bir ekibin yönetmesi arasında dağlar kadar fark var. Her bir influencer diyor Philips Daily Collection Mini Blender'ı kullanarak içeriklerini hazırlamış. Bu size bahsettiğim hani 20.000 bandı vardı ya 20.000 altı ne oluyor 20.000 üstü ne oluyor bu 20.000 ve üstü. Bir bütçelik reklam. Yani Philips ürün gönderebilmiş. Ürün göndermiş influencerlara ve bu gönderdiği ürünle birlikte influencerlar bir işte video hazırlamışlar. Hikayede paylaşabilecekleri ve takipçileriyle bu videoyu paylaşmışlar. Hazırlanan içerikleri Philips anlaşmalı satıcı mağazasına yönlendirilecek şekilde Instagram hikayelerinde paylaşıldı demiş. Burada Philips'in anlaşmalı e, mağazaları var muhtemelen. Trend yolu üzerinde Philips ürünlerini satan. Peki bu paylaşımlar yapıldı. 20.000 TL'de bütçe harcandı. Ne oldu? 35.000'in üzerinde trend yolu ziyareti gerçekleşmiş. Influencerların hani o swipe up dedikleri yukarı kaydır işlemlerini gerçekleştirdikleri e, işlemler sonucunda kayma şöyle hemen Philips'e geri gelelim. Evet 35.000 Artı ziyaretçi diyor. Bakın bir önceki haftaya göre bir önceki haftaya göre 7.6 kat paylaşılan ürünlerin favorilenme sayısındaki artış. Ya müthiş bir rakam ya. Düşünsene trend yola girdin bir ürününün favorilenmesini arttırmak istiyorsun ki en çok istediğimiz senaryo ürünün favorisinin artması zaten. Çünkü bir ürün ne kadar çok favorilenirse o kadar çok yukarıda görünüyordu trend yolda unutmayın. Nereden nereye değiniyor bakın konu. Artık listelerde işte bu isim ya da anahtar kelime geçtiğinde favorisi arttığı için ürünleriniz yukarıda görünüyor olacak. Şimdi 7.6 kat arttı diyor bir önceki haftaya göre. Peki paylaşılan ürünlerin görüntülenme sayısındaki artış 6.5 kat. Yine çok fazla. Müthiş bir artış var. Ve bu sayede işte e, satışlar kat be kat günden ve gün artmak üzere artık e, bir yola girmiş. Ben bunu trend yola yeni başlamış mağazalar için de çok öneriyorum. Yani müthiş bir reklam çalışması. Rakamlar çok güzel geliyor çünkü. Hemen bir diğerini inceleyelim. Yine düzenli influencer çalışması ile cilt bakım kategorisinde 50.000 TL. Bir bütçe ayırarak yapılmış çalışma kozmetik segmentinde marka hedef kitlesine uygun yüksek performansa sahip 4 influencer yine trend yol ekibi tarafından belirleniyor. Ve burada da bir önceki haftaya göre 8 kat paylaşılan ürünlerin favorilenme sayısındaki artış. Yani çok iyi ya. Gerçekten çok iyi yani. Favorilenme o kadar önemli ki. Örneğin favoriye eklenen bir ürün varsa ve siz bu üründe bir indirim yaparsanız fiyatta 10 TL, 20 TL, %20 vesaire indirim yaptığınız zaman o favorilenmeye ait 
kişilere bildirim gidiyor. Favorilerine, favorilerine eklediğin şu üründe böyle bir indirim oldu diye bir bildirim gidiyor. Ve bu sayede de satış inanılmaz derecede destekleniyor. Yine ürünlerin görüntüleme sayısında 2.7 kat artış olmuş kozmetik e, sektöründe. Burada bir de koton var. Giyim sektörü için özellikle çok tercih edilmeli zaten bu influencer çalışması. Anne çocuk, moda, lifestyle ve muhafazakar segmentlerinden 12 farklı influencer belirlenmiş. Bakın Trend Yol ekibi yine bu şekilde kategorilerde influencerları belirlemiş. 133 bin trend yol ziyareti var diyor. 100 bin TL koton, 100 bin TL bütçeyi ayırmış. Demiş ki ben bu çalışmaya güveniyorum. 8 kat paylaşılan ürünlerin favorilenme sayısındaki artış yine 2.7 katta ürün görüntüleme sayısında artış söz konusu olmuş. Koton olarak bizim de ilk defa tecrübe ettiğimiz bir çalışma oldu ve sonuçlarından çok memnun kaldık diyor. Influencer yönlendirmelerini Trend Yol'daki butiklerimize yapmamıza rağmen kendi sitemizde de ciddi trafik artışı yaşadık diye belirtiyor Koton yetkilileri. Görmüş olduğunuz üzere influencerları Trend Yol kendisi seçiyor, kendisi belirliyor. Daha önce bu işi yaptıklarından dolayı zaten ellerinde müthiş bir segmentasyon süreci söz konusu. Yani sizin vereceğiniz reklamlarla en uyumlu influencer kadrosunu zaten belirliyorlar. Ama siz bunu kendiniz yapmaya çalışsanız, biz hatta ajans bünyesinde bile yapmaya çalışsak, inanın elimizde ne kadar veri var, bu verileri ne kadar iyi kullanabiliriz dediğinizde, evet düşünmemiz gereken sonuçlar çıkıyor ortaya. Burada trend yola tam güven sağlayabiliriz. Çünkü ellerinde müthiş bir influencer ağı var. Gerçekten öyle yani. Bu arada 20.000 TL üzeri bütçelerde nasıl bir influencer çalışması söz konusu oluyor? 20.000'in altında önermiyor musun, öneriyor musun gibi bir soru gelirse evet öneriyorum. 20.000 TL'nin altında da zaten trend yol sizin için her şeyi hallediyor. Bir ürün gönderme derdiniz olmuyor vesaire, influencer seçme, çıkarma derdiniz olmuyor. Influencerları tamamen trend yol zaten belirliyor. Peki 20.000 TL üzerinde nasıl bir durum söz konusu? Burada artık biraz daha söz hakkı size geçiyor. Yine trend yol ekibi belirliyor hangi trend yol influencerlarıyla çalışacağını, çalışılacağını size bir liste gönderiyor. İsterseniz ekleme çıkartma yapabiliyorsunuz, ürün gönderimi yapabiliyorsunuz. Böyle bir Durum söz konusu. Gelin bir de videomuza şöyle bir göz atalım. Influencer çalışmasına başlamak için TMS tarafından bilgi formu paylaşılır. Bilgi formunu eksiksiz doldurmanız önemlidir. Bu bilgiler sayesinde markanıza ve kategorinize en uygun isimlerden oluşan bir paket hazırlanır. Paketinizde yer alan isimleri değerlendirmeniz ve onayınız beklenir. Onayınız sonrası seçmiş olduğunuz influencerlar ile iletişime geçilir ve bilgi formuna eklediğiniz ürünleriniz arasından seçim yapmaları istenir. Seçilen ürünler ve influencer adres bilgileri size iletilir ve ürünleri göndermeniz beklenir. Ürünleriniz teslim edildikten sonra bilgi formunuza uygun olacak şekilde reklam içerikleri hazırlanır. Onayınızla birlikte paylaşım zamanına karar verilir. Instagram hikaye formatında hazırlanan reklam içerikleri ürünlerinizin yer aldığı trend yol linkine yönlendirecek şekilde paylaşılır. Tüm içerikler paylaşıldıktan sonra 10 iş günü içerisinde çalışma sonucunu içeren rapor iletilir. Evet görmüş olduğunuz üzere Trend Yol Influencer Marketing'de e, bu şekilde bilgiler aktarabilirim sizlere. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde yine farklı bilgilerle burada karşınızda oluyor olacağız. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.